সকল প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য দরুদ এবং সালাম প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের প্রতি সম্মানিত দিদি ভাইয়েরা আমরা গত জুমাতে সালাতের উপরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উপস্থাপন করেছিলাম কি করলে সলাদ বাতিল হয় কোন অবস্থায় সলাদ ছেড়ে দেওয়া যায় আমি তিনটি মসজিদের দায়িত্বে থেকে এবারই প্রথম তিন মসজিদে সলাতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি এবং গুরুত্ব অনুধাবন করে একটি বিষয়কে একাধিক স্পেসে আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করছি কারণ বিষয়গুলো আমাদের জন্য খুবই জরুরি এবং সকলের কানে বিষয়গুলো পৌঁছে যাওয়া খুবই দরকার আজকের জুমার খুদবায় এর জন্য আমি সালাতের আরেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব বিষয়টা হচ্ছে মন দিয়ে সলাদ আদের উপায় কি আমাদের বর্তমানে যারা মুসলিম আছি আমাদের একটি হচ্ছে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত হচ্ছে সলাদ এই সলাতের ব্যাপারে আমাদের সবারই একটা অভিযোগ নিজের বিরুদ্ধে নিজের অভিযোগ সেটা কি নামাজে মন বসে না কেন অনেক চেষ্টা করি মন নামাজে বসে না ওই দিকে সেই দিকে খেয়াল চলেই যাচ্ছে কি করব কত যে মুসল্লি আছে ইমাম সাহেবের কাছে গিয়ে এই অভিযোগ পেশ করেছে আর হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ আছে যারা লজ্জায় পড়ে আবার বলেননি তো নামাজে যে মন থাকে না মন এদিক সেদিক চলে যায় এত বড় একটা শ্রেষ্ঠ ইবাদত যে ইবাদতের হিসাব আল্লাহ রাবুল আলমিন কেয়ামতের ময়দানে প্রথম নিবেন এই ইবাদতটা মনোযোগ দিয়ে সুন্দরভাবে আদায় করাটা যে খুবই জরুরি কারণ যদি সালাতের হিসাব সঠিক না হয় তাহলে অন্য অন্য আমলের হিসাবও বেঠিক হয়ে যাবে আর যদি সালাতের হিসাবটা ঠিকঠাক থাকে ইনশাল্লাহ অন্য অন্য আমলের হিসাবও আল্লাহ রাবুল আলমিন ঠিকঠাক করে দেবেন এই জন্য আমাদের মুসলিম ভাইদের সালাদটা যেন সুন্দর হয় মন দিয়ে যেন আমরা পড়তে পারি এদিক সেদিক যেন না যায় এই বিষয়টা নিয়ে আমি আরেকটি মসজিদে আলোচনা করেছিলাম ভাবলাম এখানেও আলোচনা করার দরকার আছে কারণ সবার কানে বিষয়গুলো পৌঁছানো জরুরি নামাজে কেন মন থাকে না একাধিক কারণ থাকতে পারে একটা হচ্ছে শয়তানের পক্ষ থেকে ওয়াসওয়াসা দ্বিতীয় হচ্ছে নিজের ব্যক্তিগত টেনশন দুনিয়ামুখী চিন্তা ভাবনা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের এক সাহাবি উসমান ইবনি আবিল আস বলতেছেন তিনি নবী সাল্লাহ সাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহ রসুল গন্ডগোল বাঁধিয়ে দেয় আমি কি করবো আল্লাহ রসুল আল্লাহ রসুলাম বললেন এই যে নামাজের মধ্যে এসে যে ডিস্টার্ব করে মনটাকে যে এদিক সেদিক করে নিয়ে যায় এই শয়তানের নাম হচ্ছে খিনজিব কি শয়তান খিনজিব এর নাম যখন তুমি এই রকম কিছু অনুভব করবে নামাজে তো ধ্যান থাকতেছে না গন্ডগোল বাঁধিয়ে দিচ্ছে কেরাতের মধ্যে সালাতের মধ্যে তখন তুমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে কি বলবেন আউজিম এটা বলবেন আপনি বায়ু নিঃসরণ করতে করতে দূরে চলে যায় আবার যখন আজানটা শেষ হয় তখন সে আবার এসে হাজির হয় মসজিদে যখন একামত দেওয়া হয় শয়তান আবার পালিয়ে যায় একামত যখন শেষ হয় শয়তান আবার এসে ঢুকে এসে মুসুল্লিকে নামাজের মধ্যে বলে তুমি এইটা মনে করো ওইটা মনে করো আরে ওইটা তো তোমার খেয়াল ছুটে গিয়েছিল দোকানের হিসাব কাকে কি বলেছে সব কিছু মাথায় ঢুকিয়ে দেয় 
শেষ পর্যায়ে অবস্থাটা এমন হয়ে দাঁড়ায় মুসল্লি ভাবতেই পারে না কাউন্ট করতে পারতেছে না সে কয় রাখাত নামাজ পড়েছে তাই হলো নামাজে ধ্যান না থাকার একটা বড় কারণ যে শয়তানের অসোয়াসা দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে আমাদের গাফলতি আমাদের দুনিয়াবি চিন্তা ভাবনা দুনিয়ার প্রতি আসক্তি এবং আমাদের কিছু ভুল ভ্রান্তি এগুলো থেকে আমাদের মুক্তি পাওয়ার জন্য সলাতের আগে নামাজটা যেন আমরা মনোযোগের সাথে আদায় করতে পারি সলাতের আগে আমাদের বেশ কিছু কাজ ঠিকঠাক করে নিতে হবে আমাকে আপনাকে আর সলাতের অবস্থায়ও কিছু জিনিস আমাদের আনতে হবে যদি আমরা এগুলো করতে পারি ইনশাল্লাহ আমার এবং আপনার সলাতের মধ্যে মনোযোগ আসবে সালাতের আগে কি করবেন মন দিয়ে নামাজ পড়তে চাইলে আমাকে আপনাকে সলাতের আগেই যদি কোনো প্রয়োজনীয় কাজ থাকে সেরে নিতে হবে একান্ত প্রয়োজনীয় কোনো কাজ আছে ওটা রেখে নামাজে দাঁড়াইয়ের না যদি পারেন নামাজের আগে সেটা শেষ করে নিতে তাহলে আপনি সেই কাজটা শেষ করে দেন সেটা হতে পারে আপনার খাবার দাওয়ার বিষয় আপনার খুব খিদে পেয়েছে খুব খিদে পেয়েছে খাবারও সামনে এসে গেছে আপনি খিদে নিয়ে নামাজ পড়তে যাবেন না কারো খুব পেশাব ধরেছে পায়খানার বেগ এসেছে সে এই অবস্থা সালাতে সে যাবে না যদি যায় তার সালাতের মধ্যে মনোযোগ থাকবে না নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইদা উদিয়া আশা ও আহাদিকুম যখন তোমাদের কারো রাতের খাবার এসে উপস্থিত করা হয়েছে এমত অবস্থায় একামত হয়ে গেছে সালাতের জন্য তোমাদের কেউ যেন খাবারটা না খেয়ে নামাজের মধ্যে না যায় অর্থাৎ খাবার শেষ করো তারপরে তুমি নামাজ পড়তে যাও আবদুল্লাহ ইবনি উমর রাজিয়াল্লাহমা তিনি যখন তার খাবার আসতো সামনে তিনি খেয়ে নিতেন সালাতের একামত তিনি ঘর থেকে শুনতে পাচ্ছেন এমনকি ইমাম সাহেব যে নামাজে দাঁড়িয়ে কেরাত করতেছেন নামাজ শুরু করে দিয়েছে সেটাও তিনি শুনতে পাচ্ছেন কে অর্থাৎ ওমরের ছেলে আবদুল্লাহ ইবনু ওমার তিনি তারপরে খাবার ছেড়ে সালাতে যাননি খাওয়াটা শেষ করে তারপরে সালাতের মধ্যে জয়েন হয়েছে একইভাবে নবী করিম সাল্লামের আরেকটি হাদিস এসেছে যখন তোমাদের কেউ টয়লেটে যেতে চায় মানে পেশা পায়খানার চাপ এসেছে তার আর ওই দিক থেকে নামাজের জন্য একামত দিয়ে দিয়েছে জামাতে আল্লাহ রসুল বললেন সে যেন প্রথমে আগে টয়লেটে যায় তার কাজটা সেরে ন্যায় অন্য হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আরো সুন্দর করে বলেছেন এটার গুরুত্ব আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন সেটা কি আল্লাহ প্রতি ইমান রাখে আখের হাতের প্রতি ইমান রাখে এমন কোন মুমিন ব্যক্তির জন্য এটা হালাল না বৈধ না যে পেশাব পায়খানার চাপ থেকে মুক্ত হয়ে সে না হওয়া পর্যন্ত সে সলাত আদায় করবে অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে কেয়ামতের প্রতি যার বিশ্বাস আছে এমন মুমিন ব্যক্তির উচিত পেশাব পায়খানার যদি তার বেগ আসে তাহলে সেটাকে সেরে তারপরে তার সলাত আদায় করতে হবে সেটাকে যদি সে চাপটা রেখে সলাত আদায় করে এটা তার জন্য হালাল হবে না কে বলেছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ তাহলে বোঝা যাচ্ছে সলাতের মধ্যে মনোযোগ সৃষ্টি করার জন্য আমাকে আপনাকে সকল মুসল্লিকে নামাজের আগেই যদি একান্ত কোনো প্রয়োজনীয় কোনো দরকারি কাজ এসে যায় পড়ে যায় হতে পারে ভীষণ খিদা লেগেছে হতে পারে পেশাব পায়খানার চাপ লেগেছে অথবা অন্য কিছু এটাকে সেরে নিয়ে তারপরে সলাতে দাঁড়াবে তাহলে কি হবে একটা টেনশন মুক্তভাবে আমি আপনি সলাত আদায় করতে পারবো ইনশাল আর তারপর কি করতে হবে নামাজের সময় যদি আমরা কোনো সফরের অবস্থায় থাকি কোথাও ঘুরতে গিয়েছি ঘুরতে গেলে অনেক সময় হাতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থাকে ব্যাগ থাকে সেটাকে নিরাপদ স্থানে রেখে সালাদ আদায় করতে হবে সেটাকে নিরাপদ স্থানে রেখে সালাদ আদায় করতে হবে 
তা না হলে সলাতের মধ্যে মনোযোগ থাকবে না তো আপনার আমার যদি আমরা কোথাও বাইরে যাই সেই ক্ষেত্রে একটা নিরাপদ জায়গায় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো রেখে সালাত আদায় করতে হবে তাহলে আপনি আমি সালাতের মধ্যে মনোযোগ দিতে পারব সালাতের অবস্থায় আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে এই সালাতের আগে আমরা যে সালাদটা করব আমাদের পরনের পোশাকটা যেন খুব বেশি টাইট না হয় আজকালকার ফ্যাশন এর নামে যুবকদের মধ্যে টাইট পোশাক পরার একটা প্রচলন এসে গেছে রুকু দিতে পারে না ঠিক মতো সিজদা দিতে পারে না মনে হচ্ছে যে কাপড়টা ছিঁড়ে যাবে যারা স্টিচ করেন তাদের হয়তো এই সমস্যাটা কম হয় কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে এটাও সঠিক না কারণ শরীরের অঙ্গের গঠন বোঝা যায় তো টাইট ফিটিং কাপড় পরতে গেলে মুসুল্লি কি করে নামাজের সময় ভাবতে চাই রুকুতে যাবো এই বোধহয় প্যান্টটা ছিঁড়ে গেল সিজদা যাবো একটু আস্তে আস্তে করে যায় যাতে একটু এই সিজি সেদিক হয়ে না হয় বোধহয় ছিঁড়ে গেল তার মানে তার পোশাকের দিকে তার নামাজের অবস্থায় ধ্যান চলে যাচ্ছে এই জন্য নামাজের আগেই আমাদের নারী এবং পুরুষের নির্বিশেষ সকলকেই আমাদের পোশাকটা ঠিক আছে কি না এমন ঢিলা ঢালা পোশাক পরা যাবে না যে নামাজের অবস্থায় বোধ হয় খুলে যাবে ভয় বারবার শুধু এভাবে এভাবে টানে আর গিট্টু বাদে তাহলে তো নামাজের মধ্যে মনোযোগ থাকবে না আবার এমন টাইপ পোশাক পরা ঠিক হবে না নামাজের আগে এটা আমাদের খেয়াল করতে হবে যে নামাজ পড়তে গেলে রুকুতে গেলে আমার তো জান চলে যাচ্ছে সিজদায় গেলে আমি তো টেনশনে পড়ে যাচ্ছি এই বোধায় আমার কাপড়টা ছিঁড়ে গেলে তো সলাতের মধ্যে মনোযোগ আনার জন্য আমাদেরকে নামাজের আগেই এই পোশাকটার ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে সালাতের আগে যদি আমাদের তন্দ্রা আসে ঝিমুনি আসে হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী আমাদেরকে ঝিমুনিটা কাটিয়ে দিতে হবে কারণ ঝিমুনি ভাব নিয়ে ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে সালাতের মধ্যে দাঁড়ালেন মনোযোগ থাকবে না শুধু এতটুকুই না বরং কেউ যদি ঝিমুনি ভাব নিয়ে নামাজ করে সে সুরাকে রাত কী পড়তেছে এলেমেলে সে করে ফেলতে পারে তার নামাজের মধ্যে মনোযোগ আসবে না এই জন্য কারো যদি নামাজের আগে ঝিমুনি ভাব আসে পারলে একটু গরম চা খেয়ে নিন যদি সেই ব্যবস্থা না থাকে শরীরটাকে একটু হেলে দুলে ঝাঁকিয়ে নিন ব্যায়াম করার মতো এক কথায় আপনার জীবনই ভাবটা কাটিয়ে নিতে হবে তারপরে আপনি সলাতের মধ্যে দাঁড়ান আল্লাহ আকবর বলে তাহলে ইনশা আল্লাহ আপনি সলাতের মধ্যে মজা পাবেন মনোযোগটা সৃষ্টি হবে সলাতের আগে আপনাকে দেখতে হবে কি আপনি এমন কোনো জায়গায় সলাত আদায় করবেন যেখানে নিরিবিড়ি আছে নিরিবিড়ি শান্ত সৃষ্ট পরিবেশ বিরাজ করছে কোন মুসল্লি যদি এমন কোনো জায়গায় নামাজ পড়তে যায় যেখানে হই হুল্লোড় চলতেছে পাশের বাড়িতে বা অমুক এলাকাতে আড্ডা চলতেছে জোরে জোরে চেঁচামেচি করতেছে কেউ গান বাদ্য বাজাচ্ছে হ্যাঁ বাচ্চারা খুব দৌড়াদৌড়ি খুব চিল্লাচিল্লি করতেছে তখন দেখা যায় ওইখানে মন দিয়ে নামাজ পড়া যায় না বারবার শুধু ওরা কি বলতেছে ওইখান থেকে কি বেজে আসতেছে কানের ভিতরে এগুলো ঢুকবে ধ্যানটা কিন্তু নামাজের মধ্যে সহজে আপনি আনতে পারবেন না এই জন্য আমাকে আপনাকে আমাদের এই মূল্যবান এবাদ সালাদকে মনোযোগের সাথে আদায় করার জন্য এমন জায়গা বেছে নিতে হবে যেখানে শব্দ নাই উঁচু আওয়াজে কেউ ঝগড়াঝাটি করতেছে না চেঁচামেচি করতেছে না একটা নিরিবিড়ি একটা পরিবেশের মধ্যে আমাকে আপনাকে সালাদ আদায়ের জন্য দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে হবে এই জন্যই তো আমরা বলি মসজিদের মধ্যে একটা নিরিবিড়ি পরিবেশ থাকে কোনো ব্যক্তির উচিত না তিনি যে পর্যায়ে হন না কেন মুসল্লিরা সালাদ আদায় করছে পাশে কেউ আড্ডা করতেছে মসজিদের ভিতরে জোরে কথা বলতেছে পাশের মুসল্লির সমস্যা হচ্ছে মসজিদের গেটে বসে আড্ডা করতেছে হই হুল্লোড় করতেছে পাশে মুসল্লিদের নামাজের বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে যেখানে নাকি আপনি একজন মুসল্লি সালাদ আদায় করতেছে আর আপনি কোরআন মসজিদ খুলে পড়তেছেন জোরে জোরে তেলাওয়াত করতেছেন সেই মুসল্লির নামাজের কেরাতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে সেখানে আপনার জন্য জোরে কেরাত পড়া পর্যন্ত ঠিক না মসজিদে বসে ইবাদতের জায়গায় আপনি কোরআন তেলাওয়াত করতেছেন একা কোরআন মসজিদ খুলে পাশে মুসল্লিরা সালাদ আদায় করছে আপনার জন্য উচিত না আপনি জোরে জোরে কোরআন তেলাওয়াত করবেন কারণ আপনার কেরাতের কারণে এই মুসল্লি ডিস্টার্ব হয়ে যেতে পারে সুরা কেরাত দোয়া এলোমেলো হয়ে যেতে পারে যেখানে কোরআন মজিদ আল্লাহর কালা সেটা তেলাওয়াত করাটা একটা ইবাদত সেটাই উচিত না জোরে পড়া মুসল্লির সামনে অন্য কেউ করবে এটা ঠিক নয় সেখানে আড্ডা গাল গপ্প মানুষের করনিন্দা চর্চা এটা তো মারাত্মক একটা অপরাধ আজকাল ওই যে শেষ যুগের লোকজন নাকি হাবাগোবা হবে 
আজকে আমরা সেটাই দেখছি আমরা আজকে যাদেরকে সমাজের মধ্যে বিবেচক বিবেকবান দায়িত্বশীল বা ভালো পর্যায়ের মানুষ বলে গণ্য করা হয় এমন ধরনের মানুষের দ্বারা মসজিদের মধ্যে বা মুসলি সালাত আদায় করতে তাদের বিঘ্ন সৃষ্টি হবে এমন কাজগুলো করতে দেখতেছি আমরা নির্দ্বিধায় হয় এটা খুবই দুঃখজনক আল্লাহ আমাদের সেন্স দিয়েছেন আমরা যেন বুঝে এগুলোকে পরিত্যাগ করি কারণ মনোযোগ দিয়ে নামাজ পড়ার জন্য আমাদের নিরিবিড়ি পরিবেশটা পাওয়া একান্ত জরুরি মনোযোগ দিয়ে সালাত আদায় করার ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি তিনি ব্যবসায়ী হন কর্মচারী হন যেই হন না কেন তার মনে যদি এই খটকাটা লাগে বেশিক্ষণ সময় দিয়ে নামাজ পড়া যাবে না আমাকে একটু ঝটপট করে নামাজ পড়তে হবে কারণ এই বোধ হয় আমার দোকানের পার্টি এসে গেল প্রথম একটা কাস্টমার এসে গেল কোনো রকম একটা নামাজ পড়ে দৌড় দিতে হবে আমাকে মানে তার কাছে মনে হচ্ছে সে হয়তো দোকানে নিজে ব্যবসায়ী অথবা তিনি কোনো একটা অফিসের বা কোথাও কর্মচারী তিনি ভাবছেন যে আমি যে নামাজের মধ্যে সময়টা দিচ্ছি ব্যয় করছি এটা বোধ আমার জন্য জরিমানা হয়ে যাচ্ছে আমার দুনিয়ার ক্ষতি হয়ে যাবে এই সময়টা কাজে এই সময়টা কত ছট করা যায় এই চিন্তা ভাবনা তার মাথায় খেলে তখন সে দৌড় ঝাঁপ দিয়ে যখন সালাদ আদায় করতে যায় তার নামাজের মধ্যে মনোযোগ থাকে না সালাদের মধ্যে যে সময়টা দিবেন এটা জরিমানা নয় এটা দুনিয়ার কোনো কাজের আয় রোজগারের কোনো ক্ষতি নয় যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি আপনার জন্মের বহু আগে রিজিকের ব্যবস্থা কি হবে সেটা নির্ধারিত করে দিয়েছেন রিজিকের মালিক যে তার কাছে আপনি এসে হাজিরা দিয়েছেন দোকান কি আপনাকে রিজিক দিবে কাস্টমার তো পাঠাবেন আল্লাহ বরকত তো দিবেন কে আল্লাহ চাকরি দিয়ে রিজিক দিবে কে আল্লাহ আপনি কেন যিনি সারা জাহানের মালিক আমার আপনার মালিক সব কিছুর মালিক তার কাছে হাজিরা দিতে এসে সময়টা আমাকে শর্ট করে নিয়ে নিতে হবে না হয় আমার কাস্টমার ছুটে গেল বোধ হয় আমার কি জানি একটা লস হয়ে গেল এমন মনোভাব নিয়ে সালাদ আদায় করলে কিন্তু নামাজের মধ্যে মনোযোগ থাকবে না এই জন্য নামাজের আগেই এই ধরনের চিন্তাও বাদ দিয়ে দিতে হবে মাথা থেকে সালাদকে মনে করতে হবে নামাজ পড়ার আগেই আপনি মনে করবেন আমি এমন একটা ইবাদত করতে যাচ্ছি এটা যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট একটা নিয়ামত আমার আপনার জন্য কে আমতের ময়দানে আল্লাহ রাবুল আলমিন যখন শেষ তার আদেশ দিবেন তার পিণ্ডলি মুক্ত করবেন পৃথিবীতে যারা লোক দেখানোর জন্য রুকু সাজদা করেছে বা আল্লাহর ইবাদত করেনি নামাজ করেনি হাজার চেষ্টা করলেও রুকু দিতে পারবে না শেষদাও দিতে পারবে পিঠটাকে বাকাই করতে পারবে না তো কত বড় একটা নিয়ামত আপনাকে আল্লাহ তৌফিক দিচ্ছেন সালাদ আদায় করতে এগুলো মনে রেখে যদি সালাদের দিকে যান ইনশাল্লাহ সালাদের মধ্যে সালাদের আগেই মনোযোগ সাথে সালাদ আদায় করার একটা পূর্ব প্রস্তুতি আপনার হয়ে গেল অজুটা ঠিক আছে কি না সুন্দরভাবে করলেন কি না পোশাকটা পাক আছে কি না সালাদের আগে যদি এগুলো আমরা একটু ঠিকঠাক করে দেখে নেই ছবিওয়ালা কাপড় পরে নামাজ পড়তেছে কি না হ্যাঁ এই সমস্ত বিষয়গুলো যদি আমরা আগে ঠিকঠাক করি নামাজের মধ্যে এই নামাজের আগের যে পূর্ব প্রস্তুতিমূলক যে বিষয়গুলো আছে এগুলো মাথায় ঝেঁকে নামাজের মধ্যে আর ডিস্টার্ব করতে পারবে না ইনশাল এবার আসি নামাজের অবস্থায় আমরা নামাজের মধ্যে মনোযোগ আনার জন্য কি করতে পারি এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনার আমার নামাজের মনোযোগ থাকে না এটার একটা বড় কারণ হচ্ছে আমাদের নামাজের মধ্যে খুশু টুজু নেয় খুশু টুজু মানে আপনি আল্লাহর ভয় নিয়ে ইতমিনের সাথে বিনীতভাবে আল্লাহর জন্য যে সালাত আদায় করবেন এই মনোভাবটা মনের ভিতরে জেগে ওঠে না আমরা জাগিয়ে নিতে পারছি না যার যতটুকু এখানে মিসিং আছে তার সালাতের মধ্যে ততটা ঘাটতি আছে মনোযোগ কম আছে আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন কোরআন করিমের মধ্যে কি বলেছে মুমিনরা তো সফল কাম হয়ে গেছে কিসের গুণের কারণে কি জন্য সফল কাম হয়েছে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেছেন তারা তো সাকসেসফুল হয়েছে এটার কারণে যে তারা যে সালাদ আদায় করে এই সলাতের মধ্যে তারা খুশু খুশু নিয়ে সলাদ আদায় করে খুব ভিতর সহকারে সলাদ আদায় করে এই গুণটার কারণে তারা কি সফল কাম হয়ে গেছে তাহলে দেখেন সলাতের মধ্যে আল্লাহর ভয় আনা খুশু খুশু সৃষ্টি করা এটা কত বড় একটা নিয়ামত কত বড় একটা গুণ যে আল্লাহ বলেছেন সবাই তো আমরা সালাদ আদায় করছি কিন্তু যদি এটা আনতে পারি সাকসেস 
তাহলে বোঝা যাচ্ছে নামাজ পড়লেই নামাজি হয়ে যায় না নামাজ পড়লে সফল কাম হয়ে যায় না ফাওয়াই লুল্লিল মুসল্লিনও আছে হ্যাঁ ওই যে ওয়াইল ধ্বংস ওই মুসল্লিদের জন্য যারা অলসতার সাথে নামাজ পড়ে তারপরে লোক দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে আছে না এমন তাহলে নামাজ করলে কি সাকসেস হয় নামাজটা নামাজের মতো হতে হয় তাহলে সেই নামাজ তাকে সাফল্য মন্ডিত করে তো খুশু খুশু আনতে হবে দেখেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম হাদিসের মধ্যে কুসুর ব্যাপারে কত সুন্দর সুন্দর এই যে আমাদেরকে এই যে বাণী জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ রসুল বলছেন খামসু সলাবাচি ইফতর আল্লাহ রাবুল আলমিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাদকে ফরজ করে দিয়েছেন যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে উজু করে এই পাঁচ অক্ত সলাদকে সঠিক সময়ের মধ্যে সুন্দরভাবে আদায় করল ও রুকু আহুন্না ও কুসু আহুন্না এবং ওই সলাতের মধ্যে তার রুকুগুলোকে পরিপূর্ণভাবে আদায় করল এবং পরিপূর্ণ কুসু খুজুর সাথে এই পাঁচ অক্ত সলাদটাকে সে আদায় করল যদি সে খুশু খুশুর সাথে সালাদ আটাই করতে পারে তাহলে লাভটা কি তার কান আলাহু আল্লাহ আহদুন ফির আলাহু আল্লাহ রাবুল আলমিনের ওয়াদা রয়েছে ওই মুসুল্লির জন্য যে আল্লাহ রাবুল আলমিন ওই মুসুল্লিকে ক্ষমা করে দিবে হ্যাঁ পাঁচ অক্ত সলাদ সঠিক সময়ে পরিপূর্ণ রুকুর সাথে পরিপূর্ণ খুশু খুশু নিয়ে যে ব্যক্তি সলাদ আদায় করে এমন সালাত আদায়কারীর জন্য আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন যে আল্লাহ ওই সালাত আদি মুসল্লিকে ক্ষমা করে দেবেন এখানে শর্তটা কি অন্যতম শর্ত হচ্ছে খুশু খুশুর সাথে সালাত আদায় করতে হবে অন্য হাদিসে দেখেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম বলছেন ইন্না রজুল যেমন পরীক্ষা যারা দেয় আজকে অঙ্ক পরীক্ষা সবাই দিচ্ছে এস এস সিতে কিন্তু কেউ পাবে নব্বই কেউ পাবে ষাট কেউ পাঁচ নম্বর হইতে পারবে না কিন্তু পরীক্ষার হলে গিয়ে কিন্তু জয়েন ঠিকই করেছে কিচ্ছুই লিখতে পারেনি কেউ পেয়েছে আঠারো ফেল নাম্বারই পেল না অথচ পরীক্ষায় প্রস্তুতি নিল অংশগ্রহণ করলো কিন্তু নাম্বারটা ভালোভাবে ওঠাতে পারলো না একইভাবে আমরা যে সালাদ আদায় করি পাঁচ অক্ত সালাদ সবাই এক রকম শখ নিয়ে যায় না ঘরে আল্লাহ রসুল বলছেন কোনো ব্যক্তি সালাদ আদায় করে অথচ সে ফিরে যাচ্ছে সালাতে দশ ভাগের কেউ নয় ভাগ শখ নিয়ে হ্যাঁ কেউ নয় ভাগের এক ভাগ মানে দশ ভাগের নয় ভাগের এক ভাগ আট ভাগের এক ভাগ সাত ভাগের এক ভাগ এভাবে করতে করতে কেউ অর্ধেক সব নিয়ে ফিরে যায় তাহলে বুঝে যাচ্ছে খুশু খুশুর কম থাকার কারণে সলাতের নেকি কম হয় নেকি কম পাওয়া যায় অন্য একটা হাদিসে দেখেন সুন্দরভাবে আল্লাহাম বলছেন সবকিছু একেবারে আল্লাহ মুখী করে খুশু খুশু নিয়ে এসে সালাত আদায় করেছে এই ব্যক্তি সালাতের কারণে তার জন্য জান্নাত অজিব হয়ে গেছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে দুই রাখা সালাত যদি মনোযোগের সাথে খুশু খুশু নিয়ে আপনি আমি আদায় করতে পারি যে আমার অন্তর দেন সব কিছু আল্লামুখী নামাজের মধ্যে আর কোনো ধ্যান আসতেছে না তাহলে এই সালাত ওই মুসলিম লিয়েদের জন্য মুসলিম লিয়ের জন্য জান্নাতের গ্যারান্টি দিয়ে দিচ্ছে তাহলে আমাদের সালাতের মধ্যে মনোযোগ সৃষ্টি করার জন্য একটা বড় উপায় হচ্ছে আমাদের খুশু খুশু আনতে হবে সালাতের মধ্যে ভয় ভীতি আনতে হবে একা কোনো চিত্রতা আনতে হবে আল্লাহর জন্য দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় হচ্ছে সালাতে মনোযোগ কেন আসে না আসে না এই জন্য যে কি পড়ি তা তো বুঝি না কি পড়ি তা তো বুঝি না না বুঝলে মন থাকবে কিভাবে আল্লাহ রাবুল আলমী দেখেন কোরআন করিমের মধ্যে বলেছে আল্লাহ বলছেন হে ইমানদাররা তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়েও না নেশাগ্রস্ত অবস্থায় 
যতক্ষণ না তোমরা কি পড়তেছ সেটা বুঝতে পারো বোঝা গেল যারা মাতাল থাকে নেশাগ্রস্ত থাকে তাদের সেন্স ঠিক থাকে না এর প্রেক্ষিতে নামাজের মধ্যে সে কি পড়তেছে সেটা সে বুঝতে পারে না এলোমেলো করে ফেলে কোরআন মাজিদের এই আয়াত আজকে আমাদের গোটা মুসলিম বিশ্বের মুসলমানদের জন্য মুসল্লিদের জন্য একটা লজ্জার একটা বিষয় যদি চিন্তা করি কিভাবে মানুষ বোঝা যাচ্ছে কোরআনের আয়াত যে মাতাল হলে নেশাগ্রস্ত হলে সে নামাজে কি পড়ে সে বুঝতে পারে না এই জন্য আল্লাহ বলছেন ওই অবস্থা নামাজে কাছেও যেও না নামাজের কাছেও যেও না তাহলে বোঝা যাচ্ছে আজকে আমরা মাতাল না হয়েও নেশাখোর না হয়েও নামাজের মধ্যে কি পড়ি কিছুই বুঝি না এটা লজ্জা না একজন নেশা করেছে সে কি পরে বুঝতে পারে না আর আমরা নেশা করিনি সুস্থ মানুষ আমরা বুঝি না তো কেমন একটা লজ্জার একটা ব্যাপার এই জন্য আমাদের প্রত্যেকটা মুসলিমের উচিত এত বছর ধরে সলাদ আদায় করছি মন কেন নামাজে আসে না তার একটা বড় কারণ হচ্ছে কি পড়ি তা তো বুঝি না আপনি দেখবেন সত্তর বছর বয়সের যিনি মুরুব্বী আছেন তার গোটা জীবনটাই সালাতের মধ্যে চলে গেল পাঁচ অক্ত নামাজে ছিল জিজ্ঞেস করবেন সুরা ফাতিয়ার অর্থটা আমাকে একটু মুরুব্বী বলে দেন দেখবেন দুইটা লাইনের অর্থ বলতে পারে না এমন অনেক লক্ষ লক্ষ নয় কোটি কোটি মুরুব্বী পাবেন মুসলমান জানে না আচ্ছা সুবহান রব্বি আল আজিম এটার অর্থটা কি সুবহান রব্বি আল আলা অর্থটা কি মুরুব্বীদের বাদ দেন আজকে আমরা এখানে যদি হাজার খানেক মুসল্লি থাকি আমার মনে হয় অধিকাংশে বলতে পারবে না সুবহান রব্বি আল আলা অর্থ কি জানি না সামি আল্লাহিমান হামিদ রব্বান আল্লাহ হামত এগুলো করছি না অর্থ কি জানি না তাহলে নামাজে মনটা থাকবে কেমন করে ভাই যা পড়ি তা তো বুঝি না আমাদের মনোযোগ আনার জন্য একটা জরুরি বিষয় হচ্ছে অন্তত আরবি ভাষা না জানলেও নামাজের মধ্যে যে দোয়া কালামগুলো পড়তেছি যে ছোট্ট ছোট্ট সুরাগুলো অন্তত পড়তেছি সেগুলো অর্থগুলো যেন আমরা বই থেকে কিনে হলে বা কারো মাধ্যম হলে শিখে নেই যদি শিখতে পারি বুঝতে পারি কি বলছি ইনশা আল্লাহ নামাজের মধ্যে আমার আমার মনোযোগ ইনশাল্লাহ থাকবে যদি মনোযোগটা থাকে কি পড়তেছি তা বুঝে পড়ি তাহলে এটার আবার আলাদা একটা মর্যাদা আছে বিশেষ মর্যাদা আল্লাহ রসুল্লাহাম কি বলেছেন দেখেন শুনেন হাকিমের মধ্যে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে একটা চমৎকার হাদিস যেটা গোটা মুসলমান যারা মুসল্লি তাদের জন্য জরুরি বিষয় কোন ব্যক্তি যদি সুন্দরভাবে অজু করে দুই রাখা সলাদ আদায় করলো এমনভাবে সলাদ আদায় করলো যে নামাজের মধ্যে সে সালাতের মধ্যে কি কি বলতেছে সে সব বুঝে শুনে বলতেছে সে বুঝে অর্থ বুঝে জানে সে কি বলতে চায় আল্লাহকে তাহলে এই ব্যক্তি সালাদ থেকে ফারেক হবে এমন অবস্থায় যে আজকেই যেন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছে সে পাপ থেকে নিষ্পাপ হয়ে যাবে হ্যাঁ আমি আপনি হতে পারছি না আমি আপনি হতে পারছি না সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত নামাজ পড়েও এই ভোজিরত অর্জন করতে পারতেছে না কিসের কারণে অর্থ যে বুঝি না বুঝার চেষ্টাও করি না যদি অর্থ বুঝে পড়ি আল্লাহ রসুল বললেন সে কি বলতেছে সালাতের মধ্যে সে ওটা বুঝে শুনে বলে সে বুঝে আল্লাহর সাথে তার কি কথা হচ্ছে তাহলে সে এমনভাবে ফারেক হবে সলাদ থেকে যেন আজকে তার মা তাকে জন্ম দিয়েছে ঠিক ওই রকম নিষ্পাপ হয়ে যাবে সে পাপ থেকে আমরা সবাই করি কিন্তু নিষ্পাপ হতে পারি না দোষ বড় একটা দোষ আল্লাহর সাথে কি বলি কিছুই জানি না কি বলি কিছুই জানি না এত শ্রেষ্ঠ একটা ইবাদত আল্লাহকে কি বলছি যদি সেটা না বুঝি আর এই নিষ্পাপ শিশুর মতো সদ্য জন্ম শিশুর মতো হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারছি না আমরা কেন এই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করি না তো দিনই ভাইয়ের আমার নামাজের সুরা কেরাতের এবং যে দোয়া তরু যেগুলো পড়ছি এগুলো অর্থ শিখে নেন যদি আজকেই আপনার মা জন্ম দিয়েছে এমন পাপ মুক্ত হতে চান নামাজের মাধ্যমে তাহলে দুই রাখার এমন নামাজ আপনাকে এই ফজিলত দিয়ে দিবে আপনাকে শিখতে হবে আপনি কি বলছেন আল্লাহর কাছে 
সেটা আপনাকে জানতে হবে বুঝতে হবে অর্থগুলো শিখে নেবে আত্মা ফ্রিয়াতুল্লাহি ওয়াসসালামাত ওয়া তাইবাতু হ্যাঁ আমার মনে হয় 1000 মুসলিম থাকলে হয়তো 900 জনই বলতে পারবে না হতে পারে আরো সংখ্যা পারবে তো নামাজ তো পড়ছি সত্যিকার অর্থে এই ফজিলতগুলো নিতে পারছি না মনোযোগটা আনতে পারছি না তো ভাইয়ের আমার অর্থ জেনে সালাত আদায় করার চেষ্টা করুন দেখবেন নামাজের মধ্যে মনোযোগ আসবে সালাতে মনোযোগ আসার আরেকটা উপায় হচ্ছে কি জানেন আপনি সালাতের জন্য যখন দাঁড়াবেন আপনাকে মনে করতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে দেখছেন আল্লাহ আপনাকে দেখছেন আমরা অনেক বাড়িতে গেলে অনেক মার্কেটে গেলে এলাকায় গেলে যদি দেখি সেখানে সিসি ক্যামেরা ফিটিং আছে দেখবেন বদ মাইসা খুব সিধা সাদা হয়ে যায় একবারে ভদ্রভাবে চলাফেলা করতেছে ওই এখানে কিছু করা যাবে না সিসি ক্যামেরা সব দেখা যাচ্ছে চোর যদি দেখে বাড়িতে সিসি ক্যামেরা দেখবেন সোজা হয়ে গেছে আবার সোজা হয়ে ফিরে আসছে চুরিও করবে না চুল চাল ঠিক করে চেহারাটাকে একটু ঠিকঠাক মানে সে বুঝাচ্ছে আমি চুরি করতে আসেনি চলে গেল কেটে ক্যামেরা আছে দেখতেছে তো ক্যামেরা থাকলে বদ মাইসা সোজা হয়ে যায় মানুষ খুব সাবধানে চলাফেলা করে রাজ্যে রাস্তার মধ্যে সিসি ক্যামেরা আছে দেখবেন চিন্তায় ডাকাতি বেশি একটা হয় না ইয়া আবার ব্যবসা হয় না যদি গলি গলিতে সিসি ক্যামেরা লাগানো হয় দেখবেন অপরাধ কমে যাবে ভাবে আমাকে দেখে ফেলবে দেখতেছে দুনিয়ার সিসি ক্যামেরাকে ভয় পায় যদি সালাতের মধ্যে এটা ভাবি কার সামনে দাঁড়িয়েছি আমি তাকে দেখতে দেখতেছি এটা আমার ইমানের শক্তিতে আসে না তিনি আমাকে দেখতেছেন অন্তত এটা আনতেই হবে এই জন্য আল্লাহ রসুল এহসানের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হাদিসের মধ্যে বলছেন মুখারির মধ্যে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে মুসলিমিও আছে যে তুমি এমন ভাবে সালাত মানে এমন অবস্থা আনবে সেটা কি যেন আল তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ যদি এটুকু না পারো অন্তত এটা মনে আনতে হবে যে আল্লাহ তোমাকে দেখছেন একটা মুসল্লি যদি সালাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে তার এই ভাবটা আসে যে আল্লাহ আমার দিকে তাকিয়ে আছেন দেখতেছেন তো আমার আপনার সালাতের মধ্যে ইনশাল্লাহ মনোযোগ আসবে আমাকে বুঝে শুনে সালাত আদায় করতে হবে এদিক সেদিক তাকানো যাবে না মন অন্য দিকে যাওয়া যাবে না কারণ আমি যার সামনে আছে তিনি আমাকে দেখছেন পর্যবেক্ষণ করছেন দুনিয়ার সিসি ক্যামেরা দুনিয়ার এই সমস্ত কন্ট্রোল সিস্টেমগুলো সব বাদ আল্লাহ রাবুল আলমিনের দৃষ্টির সামনে আল্লাহ দেখছেন এই মনোভাবটা যদি মনের ভিতরে আমি আপনি আনতে পারি ইনশা আল্লাহ আমার আপনার সালাতের মধ্যে মনোযোগ আসবে সালাতের মনোযোগ আসার জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কি নামাজের মধ্যে যখন আমরা দাঁড়াবো মনে করতে হবে আমি একজন বড় অপরাধী একটা বড় গুণাগার আমি ফকির আমি অভাবী আমার কিছু প্রয়োজন আছে যেটা দুনিয়ার মানুষ আমাকে দিতে পারবে না অথবা কেউ কাছে থাকলেও আমি সেটা তার কাছে চেয়ে নিচা হতে চাই না আমি আল্লাহর কাছে চাই এই মনোভাব নিয়ে যদি দাঁড়ান দেখবেন আদব কায়দা এসে যাবে কারো কাছে কিছু চাইতে গেলে ধনী হোক সমাজপতি হোক যে হোক না কেন খুব ভদ্রভাবে অনেক সময় ভালো পোশাক আশাক করে খুব শালীনতার সাথে হ্যাঁ আদব কায়দার সাথে তার কাছে দরখাস্ত দেয় বা আবেদন করে তার এটা দরকার তিনি তাকে দিবেন আরে যার কাছে চাচ্ছে গোটা সৃষ্টি করকে যিনি দান করছেন ভিক্ষা দিচ্ছেন তিনি আল্লাহ রাবুল আলমিন তার সামনে দাঁড়িয়েছি আমি অপরাধী আমার গুণা মাফের ব্যবস্থার দরকার পৃথিবীর কেউ সৃষ্টি কুলের কেউ কারো গুণা ক্ষমা করার ক্ষমা তো রাখে না আল্লাহ ছাড়া এই জন্য আমরা যদি গুণার ব্যাপারে অভিযোগ করি আল্লাহর কাছে করব মানুষের কাছে বলা উচিত না অনেকেই বলে ভাই আমি খুব খারাপ মানুষ এমন কোনো খারাপ কাজ নাই যে আমি কোর্স করি না ভাই তুমি ওর কাছে কেন বলতে চাই এগুলো ওকে তোমার গুণা মাফ করতে পারবে বোকা কোথাকার আল্লাহকে বলো যিনি সব কিছু ক্ষমা করে দিতে পারেন তুমি তার কাছে আসামি তার কাছে ধর্ণা দাও তিনি ক্ষমা করবেন তুমি কি করেছে ভুল করেছে কি পাপ করেছে মানুষকে বলার দরকার কি তুমি মনে করছো তুমি খুব সাদা মনের মানুষ এটা পরিচয় দিতে চাচ্ছ বোকা কোথাকার গোপন রাখো নিজের পা আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও তুমি মানুষকে বলে বেড়াও কেন তো বলছি আমার আপনার পাপের জন্য আমার আপনার কোনো কিছু দরকার আছে এটার জন্য আমি দাঁড়িয়েছি আল্লাহর কাছে চাওয়ার জন্য তো তার কাছে নত থাকতে হবে না তখন তো মনোযোগ আসবে এই জন্যই তো শিখিয়ে দিয়েছে ইয়া কেনা আবুদু ও ইয়া কেনা স্তাইন সুরা ফাতিহার মধ্যে আল্লাহ আমরা তোমারই ইবাদত করি আপনারই ইবাদত করি 
আর সাহায্য চাইলে আপনার কাছেই চাই সাহায্য দেন সিরাতে মুস্তাকিমের পথে চালান যাদের উপরে গজব নাজিল হয়েছে আল্লাহ তাদের পথে ধাবি দই করেন না আবেদন করতেছি আল্লাহর কাছে তো চাইতে এসেছি চাইতে এসেছি জীবনের পাপের ক্ষমা চাইতে এসেছি আল্লাহর কাছে নিজের জীবনের কোনো প্রয়োজন বা অভাব যেটা তিনি আমাকে পূরণ করে দিতে পারেন অন্য কেউ পারবেন না তো যার কাছে চাইতে এসেছি নিজেকে যদি নামাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে অপরাধী মনে করি অভাবী মনে করি এবং মহান সত্তার সামনে আমার অভাব এবং অপরাধ মোচনের জন্য দূর করার জন্য আমি আবেদনের জন্য দাঁড়িয়েছি মনোভাবটা যদি আমি আপনি আনতে পারি ইনশা আল্লাহ আমাদের সলাতের মধ্যে মনোযোগ আসবে আল্লাহ আমাদের সলাতের মনোযোগ তৈরি করে দিবেন তো আমরা কি এটা চেষ্টা করতে পারি না নিশ্চয়ই পারি নামাজে কেন মন আসবে না টেকনিকগুলো অবলম্বন করলে এগুলো চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই আসবে আমি আপনি চেষ্টাই করে দেখি না কেন চেষ্টা করা উচিত আমাদের আমাদের নামাজের মনোযোগ আসার জন্য আমাদের নামাজকে মজার জিনিস মনে করতে হবে চক্ষু শীতলকারী মনে করতে হবে জরিমানা মনে করতে হবে না কখনো কখনো অনেক মুসলিম ভাইয়েরা মুসলিমিরা নামাজকে জরিমানা মনে করে পড়ে হৃদয় করে নেই এখন না পড়লে তো সমস্যা আছে আচ্ছা কোনো রকম একটু পরে আদায় করে শেষ করে জরিমানা না আল্লাহ রসুল্লাম সাহাবাই কেরাব সলাদকে আজানকে একামতকে মনে করতেন তাদের হৃদয়ের প্রশান্তির উপকরণ হৃদয়ের প্রশান্তির উপকরণ কলিজা ঠান্ডা হয়ে যায় চোখ জুড়িয়ে যায় তাদের নাকি নামাজের মধ্যে দাঁড়ালে একামত শুনলে আজান শুনলে রসুল্লাহ সাল্লামের সাহাবি এবং আল্লাহ রসুলের দেখেন একটা হাদিস দেখেন আপনি সহি একটি হাদিস আবু দাউদের মধ্যে আছে আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাম একবার বিলালকে বলছেন কুমিয়া বেলাল হে বেলাল তুমি দাঁড়িয়ে যাও এবং কি করো একামতের মাধ্যমে একামত দিয়ে বাজার দিয়ে আমাদেরকে তুমি প্রশান্তি দাও শান্তি দাও নামাজের জন্য আজান হয়েছে নামাজের জন্য একামত দেওয়া হচ্ছে মুমিন ব্যক্তির অন্তরটা জুড়িয়ে যাবে মনে হচ্ছে আমার এখন শান্তি এখন আমি পাবো এই এখন আমার শান্তিটা আমি পাবো শান্তি খুঁজে নামাজের মধ্যে একামত শুনে আজান শুনে মুমিনের এমনই হওয়া উচিত আল্লাহ রসুলের জন্য বললেন বেলা তুমি দাঁড়াও আমাদেরকে তুমি প্রশান্তি দাও সালাতের মাধ্যমে মানে একামত দাও আজান দাও এগুলোর মাধ্যমে আমাদেরকে কি করো প্রশান্তি তুমি দাও আল্লাহ রসুল্লাম আরেকটি হাদিসের মধ্যে বলেছেন যেটি বাজারের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ রসুল বলছেন সলাতের মধ্যে সলাতকে আমার চক্ষু শীতলতার কারণ বানানো হয়েছে সলাতকে কি বানানো হয়েছে চক্ষু শীতলতার কারণ মানে নামাজের মধ্যে দাঁড়ালে আল্লাহ রসুল্লামের চোখ শীতল হয়ে যায় জুড়িয়ে যায় আমার আপনার হয় কি সত্যিকার অর্থাৎ তেমন হয় না সালাতকে নিজের চক্ষু শীতলকারী মনে করতে হবে আমার চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে আমার অন্তর জুড়িয়ে যাচ্ছে এমন একটা ইবাদত যদি আমি আপনি সালাতকে মনে করি সালাতের অবস্থায় যদি এই জিনিসটা মনের ভিতরে আনতে পারি তাহলে দেখবেন সালাতের মধ্যে ইনশাল্লাহ মনোযোগ আসবে সালাতের মধ্যে মনোযোগ আনার আরও সুন্দর কিছু উপায় আছে আল্লাহ রসুল হাদিস থেকে জানতে পারি যেমন সলাতের কে মনে করতে হবে আপনার জীবনের শেষ নামাজ শেষ নামাজ কোনো ব্যক্তি যদি সালাত আদায় করে আর সে যদি মনে করে যে এটাই আমার জীবনের বোধ হয় শেষ নামাজ দেখবেন নামাজের মধ্যে তার মনোযোগটা যে কত আসবে সুহান রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের একটি হাদিস আমি বলছি আবু আইউ বলছেন এক ব্যক্তি আল্লাহ রসুলের কাছে এসে বলল আমাকে সংক্ষেপে কিছু নসিহত করুন উপদেশ দিন কিছু শিখিয়ে দিন সংক্ষেপে ছোট্ট করে আমাকে কিছু বলে দিন শিখিয়ে দিন আল্লাহ রসুল বললেন মুসনাদ আহমদের মধ্যে হাদিসটি এসেছে হাসান পর্যায়ের হাদিস আল্লাহ রসুল বললেন যখন তুমি সলাতের মধ্যে দাঁড়াবে তখন তুমি সলাত আদায় করবে শেষ নামাজের মতো বিদায়ী ব্যক্তির সালাতের মতো মানে এটাই যেন তোমার জীবনের শেষ নামাজ এইভাবে তুমি সলাত আদায় করো আল্লাহ রসুল তাকে সংক্ষেপ উপদেশ দিয়ে দিলেন জীবনের শেষ নামাজ মনে করে কেউ যদি নামাজ পড়ে মনোযোগ থাকবে না মানে পৃথিবীতে বহু মানুষের ফাঁসি হয়েছে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে 
একবার তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে যদি সুযোগ হয় যদি জিজ্ঞেস করতে পারতেন ভাই ফাঁসির আগে দুই ডাকাত নামাজ পড়েছেন তাও বা করে বলেন তো আপনার এই নামাজটা আপনার কেমন হয়েছে ওই ব্যক্তি কি বলবে জানেন আল্লাহ আমাকে ষাট বছর হায়াত দিয়েছেন সত্তর বছর হায়াত দিয়েছেন গোটা সত্তর বছরে যত নামাজ পড়েছি আর আজকের ফাঁসির আগে দুই ডাকাত নামাজটা আমি পড়েছি এমন মনোযোগ দিয়ে সত্তর বছরের নামাজের মনোযোগ এক পাল্লায় রাখেন আর আজকের এই ফাঁসির আগে দুই ডাকাত নামাজ এক পাল্লা রাখেন এই দুই ডাকাত ভারী হয়ে যাবে বুঝতে পারলেন জীবনের শেষ নামাজের মনোযোগটা কেমন আসে গোটা জীবনের নামাজের মধ্যে কেমন মনোযোগ ছিল সেটাই এক পাল্লায় রাখেন আর ফাঁসির আগে দুই ডাকাত নামাজকে এক পাল্লায় রাখেন ও ফাঁসি দুই ডাকাত চেয়ে এত মনোযোগ দিয়ে নামাজ পড়েছে গোটা জীবনের নামাজের মনোযোগ তার সঙ্গে ফেল হয়ে গেছে এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম তাকে বললেন তুমি সলাদ আদায় করো এমন ভাবে যেন তুমি বিদায়ী ব্যক্তি শেষ নামাজ তোমার এভাবে তুমি নামাজ আদায় করো কই আমরা তো পারি না আমরা পারি না মানুষ যখন বিপদে পড়ে ঝড়ের মধ্যে সমুদ্রের মধ্যে পড়ে গেছে হ্যাঁ কাফে মুসলিম মুসলিম সবাই আল্লাহকে ডাকে দেখবেন সমুদ্রে ঝড়ে পড়ে গেছে তুফান উঠতেছে হায় রে হায় শেষ দায় পরে এমনভাবে কান্না কাটি করতেছে আল্লাহ ছাড়া কারো ডাকে না তখন পীর কেউ ডাকে না হ্যাঁ ওলি কেউ ডাকে না কাউকে ডাকে না মূর্তি কেউ ডাকে না আল্লাহকে ডাকে যখন আল্লাহ উদ্ধার করে আগে ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবেন এমন পরিস্থিতি যারা পড়েছে আল্লাহকে দেখেছ কেমনভাবে বলবে ভাই সারা জীবনে মনে যাত করেছি হুজুর ডেকে করেছি নিজে করেছি এমন মনে যাত তো জীবনে আমি করিনি আমার দ্বারা কিভাবে হইল কারণ আমি দেখতেছি সমুদ্রের ঢেউ এমন ব্যবহার করতেছে আমার দিন শেষ আমি মহাল্লাতে শিল্পপতি না কি না নেতা না কি সেটা তখন আমার মনে নাই আমার জান বাঁচানো নিয়ে আমি টেনশন আর এই জীবনটা আল্লাহ ছাড়া আমাকে কেউ দিতে পারবে না আমি এমন ভাবে আল্লাহকে ডেকেছি আমার গোটা জীবনেও বাপ মরেছে মা মরেছে স্ত্রী মরেছে পরিবারের সদস্য মরেছে আমি এমন কাঁদি নাই এমনভাবে আল্লাহকে ডাকিনি আমার শেষ টাকা মনে করে আমি আল্লাহকে ডেকেছি একবারে লাস্ট চান্স যখন মানুষ নিজের লাস্ট চান্স মনে করে একটা কাজ করতে যায় তখন তার মনোযোগ থাকে না মানে সারা দুনিয়া চিন্তা একদিকে আর ওই কাজটা তার দিকে একদিকে কারণ এটাই তার শেষ এই জন্য কোনো ব্যক্তি যদি শেষ নামাজ মনে করে নামাজের মধ্যে নামাজ আদায় করে এরপরে হয়তো আশ্রাইলে সামার যান কবজ করে নিয়ে যাবে আর নামাজ পড়ার সুযোগ পাবো না নামাজের মনোযোগ আসবে না মানে অবশ্যই আসবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ নামাজের মধ্যে যিনি মৃত্যুকে স্মরণ করতে বলেছেন আল্লাহ রসুল বলছেন উজগুর মাউতাফি সলায়িক তুমি তোমার নামাজের মধ্যে মৃত্যুর কথা স্মরণ করো কেননা কোনো ব্যক্তি যখন মৃত্যুর কথা স্মরণ করে নামাজের মধ্যে যে আমি তো বাঁচব না একদিন মরে যাব হ্যাঁ তখন সে তার সালাদটাকে সুন্দরভাবে আদায় করার চেষ্টা করে সম্মানিত দিদি ভাইরা আমার সালাদকে মনোযোগের সাথে আদায় করার জন্য আরেকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে কি সময় তো প্রায় শেষ দুইটা পয়েন্ট আছে বলে নেই সেটা হচ্ছে কি এবাদত করব এবাদত কবুল হচ্ছে কি না এই ভয়ে মনটাকে ভীত রাখতে হবে আমরা অনেক সময় কি করি জানেন এই একটা কাজ করেছি না মনে করলাম যে পাশ হয়ে গেছে নামাজ পড়লাম তো কবুল হয়ে গেছে মানে আখের রাতের যে আমলগুলো ওটার ব্যাপারে এখন নিশ্চিত থাকি হয়ে গেছে কিভাবে আগাই করলাম সেটা আমরা দেখি না মুমিন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য এটা না সালাতের মধ্যে মনোযোগ আনার জন্য আপনাকে এই গুণটাও দরকার আছে যে সলাত আমার কবুল হচ্ছে কি না হয়তো বা হচ্ছে না কি যেন একটা ভুল হয়ে থাকতে যাচ্ছে এই ভয়টা মনের মধ্যে রাখবেন আপনি নামাজের অবস্থায় আল্লাহ তাদেরকে যা দিয়েছেন সেটা তারা দান করে মনের ভিতরে ভয় ভীতি রেখে ভয় ভীতি রেখে তো আল্লাহ রসুলকে আয়সা বললেন যারা মদ খায় চুরি করে মানে যেহেতু সে পাপি 
সে ভাবতেছে যে আমি দান করতেছি কবুল হয় কি না মনের ভিতরে একটা ভয় থাকে এমন কিছু কি না আল্লাহ রসুল বললেন সিদ্দিক হে সিদ্দিকের মেয়ে না দান খরাত করে কিন্তু তারা এই ভয়ে ভীত থাকে যে হয়তো তাদের আমলটা কবুল হচ্ছে না জাকাত দেই হজ করি নামাজ করি সব কিছুর মধ্যে মমিন ব্যক্তির মনের ভিতরে ভয় থাকতে হবে দিলাম তো কাজটা করলাম তো বা করতেছি তো না জানি আমার কি একটা ভুল বোধে থেকে যাচ্ছে যে আল্লাহ বোধ হয় আমার আমলটা কবুল করবেন না মনের ভিতরে ভয় ভীতি রেখে এবাদত করলে আমল করলে তাহলে ওই আমলটা সুন্দরভাবে হয় আর যদি ভাবে দিতে বলছে দিছি জাকাত নামাজ পড়তে বলছে পড়ছি মনে ভয় নেই এ কবুল হয়ে গেছে পড়ছি তো তখন দেখা যাবে ওই ব্যক্তির মনোযোগ থাকবে না কোনো আমলের মধ্যে থাকবে না এই জন্য আমাদেরকে নামাজের মধ্যে মনোযোগ আনার জন্য কি করতে হবে ভয় ভীতি রাখতে হবে নামাজের অবস্থায় যে আমার আমলটা কবুল হচ্ছে কি না না জানি বোধ ভুল হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ কবুল করবেন না মনের ভিতরে কবুল হওয়া না হওয়ার বিষয়ে ভয় রাখতে হবে সর্বশেষ যেহেতু সময় শেষ নামাজের মধ্যে মনোযোগ আনার জন্য আরেকটি জরুরি বিষয় আমাদের খেয়াল রাখা জরুরি দরকার সেটা কি আপনি যেখানে সালাদ আদায় করবেন এমন কিছু রাখবেন না হ্যাঁ যেটা আপনার মনোযোগটা সেদিকে আকর্ষিত করবে মনোযোগটা সেদিকে আকর্ষিত করবে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম তার স্ত্রীর ঘরে একটা পর্দা ছিল নকশা করা আল্লাহ রসুল বললেন এই পর্দাকে সরিয়ে ফেলো এটা নামাজের মধ্যে বারবার আমার সামনে এসে পড়ছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম গোটা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় মুক্তাকে আমরা তাকে বলতে পারি তিনি সবচেয়ে বেশি আপনাকে ভয় করেন তার যদি একটা নকশা করা পর্দা ঝুলানোর কারণে বারবার চোখ সেদিকে চলে যাচ্ছে আল্লাহ রসুল নিজের মুখ থেকে বলছেন আমার আপনার ইমান যে কত তলা নিতে আমার আপনার এখলাস আর আমল যে কত নিচে হ্যাঁ এটা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না আমাদের অবস্থাটা কি হবে এই জন্য আমরা বলি সালাদ যখন আদায় করব সালাদ মুসল্লির সামনে আকর্ষণ করবে তাকে এমন কিছু রাখবেন না যায় নামাজ বেশি নকশা করা ভালো না সাদা সিদে যায় নামাজ সালাদ করা উত্তম মনে করি কারণ নকশা থাকলে সেটা কাবা ঘরের নকশা হোক বা অন্য কোনো কিছুর নকশা হোক না কেন মনটার ডিজাইনের দিকে চলে যায় নামাজের সামনে চাকচিকওয়ালা লাইটিং ঘড়ি থাকলে বারবার ঘড়ির দিকে তাকায় কয়েকটা বাজে কয়েক মিনিট হলো ঠিক না তো নামাজের যেখানে সালাদটা আদায় করবেন এমন কিছু রাখবেন না যে মনটা সেদিকে যাচ্ছে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সালাদ আদায় করতেছে পর্দা দিয়ে কিছু যে ঢেকে দিন ঘরের জায়গা নেই একটা পর্দা ফেলে দিন আয়নার উপরে বারবার নামাজ করবো না দেখবেন নিজেকে কেমন দেখা যাচ্ছে মনোযোগ নষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য দুই একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝে দিল বুঝিয়ে দিলাম যে কোনো জিনিস আমার আপনার নামাজের সময় যদি সামনে থেকে নামাজের মতো মনটা সেদিকে টেনে নেয় তাহলে নামাজের মনোযোগ নষ্ট হয় আমাকে আপনাকে নামাজের আগেই এই সমস্ত জিনিসকে আমার আপনার সামনে রাখা যাবে না তাহলে আমি আপনি ইনশাআল্লাহ মনোযোগ দিয়ে সালাদ আদায় করতে পারব তো আজকে মোটামুটিভাবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি তুলে ধরলাম আমরা মুসল্লিরা নামাজ পড়ি নামাজে কেন মনোযোগ আসে না ভাই আসে না তো এই সমস্ত কারণগুলো অভাব আছে আমরা যদি এগুলো পূর্ণ করার চেষ্টা করি ইনশা আল্লাহ আমার আপনার সালাদের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন মনোযোগ সৃষ্টির তৌফিক দিয়ে দিবেন আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে দোয়া করি সর্বশ্রেষ্ঠ সালাদ ইবাদত সালাদ এটা যেন মনোযোগের সাথে আমরা প্রত্যেকটা মুসল্লি আদায় করতে পারি এই সমস্ত উপায়গুলোকে অবলম্বন করে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন আমি